அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த உலகத்துல இரண்டு விதமான ஆட்சி தாங்க நடைமுறையில இருக்கு ஒன்னு வந்து சர்வாதிகாரி ஆட்சி இல்லாட்டி ஜனநாயக ஆட்சி ஜனநாயக ஆட்சினா இங்கிலீஷ்ல டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரின் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா இந்தியா எல்லாம் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இங்க முழுக்க முழுக்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவர் தான் ஆட்சி செய்வாங்க ஆனா ஒரு சர்வதிகர் ஆட்சியில அப்படி எல்லாம் கிடையாது அங்க இருக்க பார்ட்டி தான் ஒரு முடிவு பண்ணும் இவர் தான் தலைவர் இவர் தான் நம்ம வரப்போற ஆண்டுகளுக்கு நம்ம நாட்டை வந்து ஆட்சி செய்வாங்க சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணுவாங்க அவர் தான் அதே மாதிரி அந்த நாட்டுக்கு தலைவராகவும் இருப்பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யா சைனா நார்த் கொரியா இது மூணுமே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு அங்க இருக்க சர்வதிகர் ஆட்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன் நாட்டு மக்களை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க அங்க இருக்க பார்ட்டி மெம்பர்ஸே முடிவு பண்ணிப்பாங்க தன் பதவி காலத்தை எவ்வளவு நாள் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலான்னு அதுக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள்னா இப்ப ரீசெண்டா ரஷ்யாவோட அதிபர் விளாடமிரி பூட்டின் அவர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் தன் பதவி வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டாரு அவர் வந்து யாரும் எல்லாம் கேட்கல ஜஸ்ட் அங்க இருக்க செனட் மெம்பர்ஸ் கையெழுத்து போட சொன்னாரு ஓட் பண்ண சொன்னாரு இப்படி ஓட் பண்ணி தான் ஆனோம் அப்படி ஓட் பண்ணனா என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு சர்வதிகர் ஆட்சியில நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரிதான் சைனாவோட அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அவர்களும் தன் பதவி வந்து சைனால இப்பவுமே ஒரு அதிபர் வந்து பத்து ஆண்டு தான் பதிவு இருக்க முடியும் பட் அந்த சட்டத்தை முழுசா சேஞ்ச் பண்ணி அவர் வந்து லைஃப் லாங்கா இருக்கிற மாதிரி மாத்திட்டாரு அதுதான் ஜி ஜின்பிங் வந்து பண்ணாரு நார்த் கொரியா நம்ம கேட்கணும்னா அது ஆல்ரெடி அப்படிதான் ரூல் அங்க ஒரே ஒரு தலைவர் தான் ஸோ இதுதான் சர்வாதிகர் ஆட்சிக்கும் ஒரு ஜனநாயக ஆட்சிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க மக்களால் ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அங்கே இருக்க இந்த தலைவரையும் அவங்கள விமர்சிக்க முடியாது பட் இந்தியா அமெரிக்கா போன்ற நாடெல்லாம் நம்ம நாட்டு அதிபரி நம்மளால் விமர்சனை செய்யலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் இருந்து ட்ரம்ப் விமர்சனை செய்வாங்க நம்ம வந்து நம்ம பிரதமர் வந்து விமர்சனை செய்ய மாட்டோமா அந்த மாதிரியான ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் நான் எதுக்கு இப்போ இதை பற்றிலாம் பேசுகிறேன்னு கேட்குறீங்களா நம்ம இந்த பதிவில் வந்து சைனாவோட ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியால் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமையை பற்றின ஒரு செய்திகள் தான் தொடர்ச்சியாக வீடியோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோட செகண்ட் ஆஃபில் வந்து இந்தியா கிட்டே ஹைப்பர் சானிக் சூப்பர் சானிக் சப் சானிக் அது இல்லாமல் இந்த உலகமே பார்த்து வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு வெப்பன் வந்து இந்தியா கிட்டே இருக்கா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு ஸோ முழுக்க முழுக்க ஒரு டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் வீடியோட செகண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து சைனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுருக்கமான செய்திகளாக இருக்கும் வெல்கம் டு லைக் ஆஃப் சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு மாதிரி ஒரு சின்ன அப்டேட் நம்ம நாட்டோட பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வந்து அந்த லடாக் பகுதிக்கு ஹெலிகாப்டர் வழியாக ஒரு டேரக்ட் விசிட்டாக போயிருக்காரு இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் எப்போ வேணாலும் ஒரு வார் வரலாம் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் ஒரு நாட்டோட பிரதமரே போனது வந்து ஒரு முக்கியமான செயலாக பார்க்கப்படுது நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் சைனாவில் இருக்க மக்களும் சைனாவில் இருக்க ராணுவமும் ஏன் வந்து அந்த நாட்டு அரசாங்கத்து மேலேயும் அதிபர் மேலேயும் கோபத்தில் இருக்காங்க அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்களே என்னது அது நான் தொடர்ச்சி செய்தி சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி புரியும் முதல் செய்தி சைனாவோட முன்னாள் கம்யூனிஸ்ட் லீடர் அவர் பேர் வந்து யாங் அவர் ஃபுல் பேர் வந்து ஜிங் யாங் லி யாங் அவர் இப்போ வந்து ஒரு அறிக்கை ஒன்று போட்டிருக்காரு என்னதுன்னா கால்வா நதியில் நடந்த பிரச்சனை போது இந்தியாவை சேர்ந்த இருபது சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்து போனாங்க ஆனால் நம்ம சைனாவை சேர்ந்து இத்தனை சோல்ஜர்ஸ் இறந்து போனாங்க அந்த எண்ணிக்கையை வந்து நீங்கள் இன்னிக்கு இருக்கும் ஒரு கிளீனாக சொல்லவே மாட்டீங்க ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை கொடுக்க மாட்டீங்க இப்ப கேட்டாலும் ஒரு இரண்டு கமெண்ட்ஸ் தான் இறந்து போனாங்கன்னு சொல்றீங்க அது இல்லாம இத்தனை சோல்ஜர்ஸ் இறந்து போனாங்கன்னு நீங்க சொல்லவே மாட்டீங்க இதன் மூலமா பிஎல்ஏ ஆர்மியில இருக்க பல சோல்ஜர்ஸ் உங்க மேல கோபத்துல இருக்காங்க அந்த நாட்டு ஆர்மிக்கே நீங்க மரியாதை கொடுக்காம இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் மிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு அது இல்லாம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு பிஎல்ஏ ஆர்மியில மட்டுமே அஞ்சு கோடியே இருபது லட்சம் ஆர்மி போர்சஸ் இருக்காங்க இது அஞ்சு கோடி இருபது லட்சம் பேர் இப்படி ஒரு நாட்டு ராணுவத்தில் இருக்கும்னு கூடின்னு கேட்காதீங்க அதில் வந்து இருபது லட்சம் பேர் மட்டும்தான் நாட்டோட ராணுவ வீரர்கள் மீதி அஞ்சு கோடி பேர் வந்து அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சொல்ல மாட்டேன் அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் இருக்க ஒரு ஒரு பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் கூட பாதுகாக்க அந்த மக்கள் ஏதாவது சட்டம் போட்டாங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கார்ட்ஸ் அவங்க எல்லோரும் சேர்த்தா அஞ்சு கோடி பேர் இருப்பாங்க ஸோ பாருங்க அந்த நாட்டோட ஒரு சைடு பாப்புலேஷனே அந்த நாட்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை காப்பாற்றுறதுக்காக மட்டுமே உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கே தனி பட்ஜெட் போட்டு சம்பளம் கொடுக்கணும் போது நம்ம அது கூடலாம் போவோம்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் இப்படியே பண்ணின்னு போனீங்கன்னா அந்த பிஎல் இருக்க அத்தனை ஆர்மி ஸ்டெத்துமே உங்கள் மேலே ஒரு கோபத்தை கா
ஸோ அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ கோபத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியா அங்கே இருக்க சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சைனாக்கு அகெயின்ஸ்ட் அது ஏன் வந்து இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து உலக நாடுக்கு அனைத்துக்கிட்டையும் போய் பிரச்சனை பண்ணியிருக்கீங்க முக்கியமாக இந்தியா கூட ஏன் வார் செய்கிற மாதிரி போகிறீங்க அவங்க வந்து நம்மளோட அண்டை நாடு நம்ம அதிகமாக ட்ரேட் செய்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம போன நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் போட்ட எல்லா பதிவுமே கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சேர்ந்த அந்த ஹேக்கர்ஸ் அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே நீக்கிட்டாங்க அவங்க வேலையை அது தான் இந்த மக்கள் எந்த பதிவு போட்டாலும் அந்த முற்றிலும் நீக்கிடுவாங்க அங்கே இருக்க ஒரு மக்களுக்குமே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சு கிடையாது இதெல்லாம் நான் சர்வாதிகாரி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் ஸோ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் பிஎல் ஆர்மி ஒரு பக்கம் இந்த த்ரீ கோஜிஸ் டேம் இன்னொரு சீட் வந்து ஹாங்காங் நடக்கிற ஒரு பெரிய ப்ரோட்டஸ்ட் ஹாங்காங் மக்களை பார்த்து சைனாவோட ஒரு லீடர் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே ஹாங்காங் பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திமுறவே பேசியிருக்காரு இந்த இந்த நியூ நேஷனல் செக்யூரிட்டி லா கொண்டு வந்தாங்களே இந்த புதிய சட்டம் அதுக்காக சொல்கிறாரு ஏன்னா சட்டம் கொண்டு வந்து வித்தின் டூ டு த்ரீ டேஸ்லேயே கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து ஒரு ஹாங்காங்கோட ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிளாக் வச்சிருந்தா ஸோ அதுக்காக அந்த பொண்ணு கைது செஞ்சிட்டாங்க அங்கே இருக்க போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு என்ன மாதிரி சட்டம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யாராவது நீங்கள் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு கைது செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா கைது செஞ்சிடலாம் ஆதாரம் இதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் மைக் பாம்பியோ நேஷனல் செக்ரட்டரி அமெரிக்கா வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சார் இது மாதிரி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க ஹியூமன் வயலேஷன்ஸ்லாம் மீறுறீங்க அங்கே இருக்க மக்களை மட்டும் அது பாதிக்காது அங்கே இருக்க வெளிநாட்டு மக்களும் பாதிக்கும் முக்கியமாக ஹாங்காங் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் கீழே இருந்த ஒரு நாடு அது அந்த ஹாங்காங்கில் மட்டுமே அறுபதாயிரம் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்காங்க அதுக்காக தான் பிரிட்டிஷ் ஒரு வாட்டி ஒரு அறிக்கை ஒன்று விட்டாங்க இது மாதிரி நீங்கள் ஹாங்காங்கில் இருக்க எல்லாருமே நீங்கள் இங்கிலாந்துக்கு வந்துருங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு விசா எக்ஸ்டன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ அமெரிக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஹாங்காங்கில் எண்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இப்போ இந்த சட்டம் வந்து ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்களையும் கைது செய்யத்துக்கான உரிமை வந்து இப்போ இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் உடனே ஸ்டாப் பண்ணி என்ன சொல்லிட்டு சட்டத்துக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக மைக் பாம்பே வந்து ஒரு குரல் கொடுத்தாரு ஸோ பாருங்க இப்போ இந்த ஹாங்காங்காக சைனாவில் இருக்க மக்களும் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு பக்கம் ஹாங்காங் டிபெட் த்ரீ கோஜி ஸ்டெம் பிஎல் ஆர்மி டெத்து ஸோ எவ்வளோ விஷயம் போயிட்டு இருக்காலும் அங்கே இருக்க அதிபர் மேலே அங்கே இருக்க மக்களே இப்போ பெருமளவில் கோபத்தில் இருக்காங்க இதெல்லாம் நான் சொல்ல வந்த முதல் செய்தி இரண்டாவது செய்தியை நாம் வந்து சூப்பர் சானிக் ஹைப்பர் சானிக் சப்சானிக் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் சூப்பர் சானிக் ஆகட்டும் ஹைப்பர் சானிக் ஆகட்டும் இந்த இரண்டு வெப்பன்மே ஒரு ஒளி வேகத்தை விட ரொம்ப அதிகமாக போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் சப்சானிக் வந்து ஒரு ஒளியின் வேகத்தை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் சூப்பர் சானிக் ஹைப்பர் சானிக் மாதிரியான மிசைல்ஸ்லாம் இண்டிகேட்டர் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது அதுதான் பிரம்மோஸ் ஒன் வந்து சூப்பர் சானிக் பிரம்மோஸ் டூ வந்து ஹைப்பர் சானிக் ஹைப்பர் சானிக் வெப்பனான பிரம்மோஸ் டூ வந்து நம்ம ஒன்று ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணல அது ஸ்டில் அண்டர் ரிசர்ச் தான் சொல்கிறாங்க இன்னும் அதை பற்றி செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க இரு நாடுமே சேர்ந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க இரு நாடா ஆமாங்க இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒன்னா தான் சேர்ந்து இந்த பிரம்மோஸ் ஒன்றும் செஞ்சாங்க அதே மாதிரி இப்போது பிரம்மோஸ் டூ ஆனால் ஹைப்பர் சானிக்கும் இரு நாடுமே இணைந்து தான் செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இரண்டு கண்ட்ரியுமே சேர்ந்து ஒன்னா செய்யும் போது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்னதுன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு எம்டிசிஆர் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பில் வந்து ஒரு மெம்பர் ஆகுது அந்த எம்டிசிஆர் குரூப் வந்து யார் ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ஜி செவன் கண்ட்ரீஸ் ஜி செவன் கண்ட்ரீஸ்னால் கனடா ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்த ஒரு குரூப் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க எம்டிசிஆர் அவரோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து மிசைல் டெக்னாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் ரெஜிமெண்ட் அதோட வேலு என்னதுனா அந்த குரூப்பில் தான் நம்ம போய் வாலண்டியராக தான் போய் ஜாயின் பண்ணோம் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்க அனைத்து நாடுமே இந்த மிசைலாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் இந்த மாதிரி ஆயுதம்லாம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் மேலே வேறு கண்ட்ரீஸ் கிட்ட நம்ம விற்கிறோம் அது இல்லாட்டி கூட சேர்ந்து செய்யும் போது செய்யக்கூடாது அப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு நாட்டுக்குமே ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தேன் ஸோ இந்தியாவும் அந்த பார்ட் ஆஃப் மெம்பர் அந்த எம்டிசிஆரில் நம்மளும் என்ன நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு போர் விரும்பாத ஒரு நாடு இல்லை அதாவது நம்மளும் அந்த எம்டிசிஆர் குரூப்பில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் மெம்பர் ஸோ அதனால தான் நம்ம பிரம்மோஸ் ஒன் வந்து ரஷ்யா கூட சேர்ந்து செய்யும் போது நம்மளால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் செய்ய முடிஞ்சுது இது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்டேஜாக பார்க்கப்படுது ஆனால் அதே
அதே மாதிரி கம்மி பட்ஜெட்ல இதுக்கும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதே நேரத்தில் சூப்பர் சனிக் ஆகட்டும் ஹைபர் சனிக் ஆகட்டும் ஒரு பிக்சர் கம்மி நீங்க பாருங்களா இந்த மெசேஜ் வந்து அந்த ஃபீல் செக்மெண்ட் பாக்குறீங்களா அந்த ஃபீல் வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுக்கணும்னா அந்த லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணே போனோம் சூப்பர் சனிக் ஆகட்டும் ஹைபர் சனிக் ஆகட்டும் அப்படி அந்த ஃபீல் அதிகமாக ஆன ஆக ஆக தான் அது எனர்ஜி அதிகமாகும் அது ஆற்றல் அதிகமாகும் ஆற்றல் அதிகமான ஸ்பீட் அதிகமாகும் ஸோ சிம்பிள் ஆனால் அதே இந்த சப்சானிக் மெசேஜான நிர்பயாக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி ஃபீல்லே லாங் டிஸ்டன்ஸ் போவோம் ஏன்னா அந்த ஸ்பீடு கம்மினால ரொம்ப கம்மி ஃபீல் தான் எடுத்துக்கும் அதே நேரத்தில் பல பதுக்கு கோழி பல பேஸ் கேம்பை போய் அடிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் இந்த சப்சானிக் மெசேஜான நிர்பயாக்கு இருக்கு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதால இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இந்தியாவுக்கு பார்க்கப்படுது அதனால தான் உலகமே இந்த சூப்பர் சானிக் ஹைப்பர் சானிக் தேவையும் போது இந்தியா வந்து சப்சானிக்கும் செஞ்சாங்க இது இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு மிசைல் இந்தியா கிட்ட இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு இப்போ ரீசெண்டோட இந்தியா வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்புதல் தெரிவிச்சிருக்காங்க என்ன அதுனா ஆஸ்திரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெப்பனை இது வந்து ஒரு ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஐஎஃப்ஓஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு இந்தியாவுக்கு சொந்தமான ஒரு மிசைல் சொல்லலாம் இது வந்து ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுலேருந்து ஒரு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் போவோம் இது வந்து ஐஏஎஃப்ஓஸால் யூஸ் பண்ண முடியும் தேஜஸ் நம்ம எஸ்யூ நம்ம மிக்கு எல்லாத்துலேயும் இது ஈஸியாக டிட்டாச் பண்ணலாம் டிட்டாச் பண்ணுறதுனா என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் கேட்டிருந்த டிட்டாச் ஒன்றும் இல்லைப்பா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் இல்லை அந்த ஏர்கிராஃப்ட்டில் நம்மளால் ஈஸியாக இதை செலுத்தி பாக்கி அழிக்க முடியும் அவ்வளோதான் அதில் அந்த ஏர்கிராஃப்ட்டில் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஓகே உலகமே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு மிசைல் இருக்கா ஒரு வெப்பன் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அது என்ன வெப்பன் ஆமாங்க நம்ம கிட்ட ஒரு வெப்பன் இருக்கு அது பேர் தான் நம்ம காலின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழைப்போம் அந்த காலி பார்த்தியான இந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனும் என்னால் யூடியூப்ல சொல்ல முடியாது அது வந்து நம்ம நாட்டோ சீக்ரெட் அது வந்து ஹைலி பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பன் நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்படி பாதுகாக்கப்பட்ட வெப்பன் சொல்றீங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெளிப்படையாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க நான் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் பார்த்துறேன் கேளுங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து இந்த பேர்ல் ஆர்பரில் வந்து ஜாப்பனீஸ் வந்து அமெரிக்கன்ஸை தாக்கினாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல வந்து ஜூலை மாதம் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணாங்க அணுகுண்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஜூலை மாதம் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் மாதம் போய் ஜப்பான் போய் போட்டாங்க ஸோ பாருங்க ஒரு மாதத்தில் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்த மாதம் அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இந்தியாவும் யார்தான் வந்து கேட்டாங்கன்னா அந்த காலி வெப்பனை பற்றி யாரும் இதை சொல்ல மாட்டாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் சொல்கிறேன் கேளுங்க அது வந்து ஒரு ரூம் சைஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு லேசர் பீம் வருமா அந்த லேசர் பீம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த மிசைல் ஃபோட்டோ பாருங்களேன் இதில் வந்து மூணு செக்மெண்ட் இருக்குல்ல வாரண்டு அந்த நேவிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தமான ஒரு செக்மெண்ட் கடைசி வந்து ஒரு ஃபியூல் அந்த நேவிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் இல்லை அந்த எலக்ட்ரானிக் செக்மெண்ட்டை இந்த லேசர் பீம் மட்டும் போய் அடிச்சுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்கே ஃபுல்லாக டிசேபிள் ஆகிடும் கொலாப்ஸ் ஆகிடுமா அதாவது முழுக்கவே ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் அது டோட்டலாக வேலை செய்ய போயிடும் அது அப்படியே ஆஃப் ஆகிடுமா ஒன்றும் ஆஃப் ஆகி அந்த மேலே வானத்தில் இது வெடிச்சிடுமா இல்லைட்டு இது டேரக்ஷன் மாதிரி வேறு டேரக்ஷனில் போய் உழுந்துருமா இதால் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மிசைல் மட்டும் தான் டார்கெட் பண்ணி அடிக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இதால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுலேருந்து நூறு மிசைல்ஸ் மேலே அப்படியே நம்ம நாடு நோக்கி வந்தால் கூட இந்த காலி மிசைலாட பார்த்து அழிக்க முடியுமா ஸோ பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு சீக்ரெட்டான வெப்பன் ஆனால் யாராவது கேட்டாங்கன்னா அது ஒன்றும் நம்ம ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ண தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இது இந்தியா யூஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நம்ம நாடு ஒரு வல்லரசு நாடுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் அது எந்த ஒரு சந்தேகம் கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிரதமரும் இப்போது லடாக் பகுதியில் போய் நிறைய ஸ்பீச்லாம் பேசியிருக்காரு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவே ஒரு லேஸ் பட்டதுனால நினைக்காது அன்னைக்கு அந்த அமெரிக்கா வந்து அந்த அணுகுண்டு வெப்பன் யூஸ் பண்ண பிறகு தான் அந்த உலகத்துக்கே தெரிஞ்சுது அமெரிக்கா கிட்ட ஒரு உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பன் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்தியா கிட்டே ஒரு சீக்கிரட்டான லேசர் வெப்பன் இருக்கு ஸோ இந்த நாடி தப்பாக இடப்படாதீங்க முக்கியமாக நம்ம நாடி நம்ம தப்பாக இடப்படுறது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் தான் சொல்வேன் அது நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா கேட்டேன் சைனாக்கு அகேன்ஸ்டா தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது பற்றின இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்ல மாட்டாங்க அது எல்லாமே ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் அது நம்ம நாட்டோட பாதுகாப்பு ஓகே ஸோ இதுதான் நான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ண நினச்சேன் சைனிங் ஆஃப் லைட்ஸ் ஆஃப் சேனல் நன்றி குளோபல் நியூஸை தெரிந்து கொள்ள லைட்ஸ் ஆஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் போகிற எல்லா கமெண்ட்டையும் நாங்கள் படிப்போம் அதிலிருந்து ஏதாவது நீங்கள் டாபிக் பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னாலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக பேசுவோம் நன்றி